Shembër ma të gjithve, ja ku po takoj Mr. Ishbash në programin Doktorin në Familje, sot me mjeken specialistet të ftuar, do të flasim për rezatimin e examinimet mjekësore, referuar statistikave një numër gjithë një në rritje pacientësh, unë në shtojnë rezatimeve ionizuese për efekte diagnostikuese, radiologia standarte, skanografia dhe radiologia digitale, realizohet me një dhënje në një sasie rezatimit trupin e pacientit, nda është mirë që këto examinime të kryen vetëm në rastet e rekomanduar nga mjeku dhe jo thjeshtë si një dëshire pacientit, pasi dëmton. Për të folur për rezatimi në examinimet mjekësore, kam të ftuar në studio doktoresh Arminda Avdulaj, mjeke radiologe, ose i mazheriste, si që kemi të gjuar shpesh të thuet vitet e fundit. Doktoresh Arminda ka kryer një pjesë të formimit mjekësor në Spanjë, se dhe ka kryer disa trajnime në disa vëndet e Europës për i mazherin diagnostike, është autore dhe bashkë autore në disa artiku shkencor të fushës e radiologjis. Aktualisht punon në klinikën e sajmë private San Luka. Doktore Sharminda, mërë se vini në studion tonë. Mërë se ju gjejë, përnim dirë për tesën. Si funksionojnë examinimet mjekësore duke përdorur këto rezet X ose rezet ionizuese për shumë një grafi, e cila është një nga examinimet më të shpeshta që kryen? Mërë se vërtet, që grafia është një nga examinimet që në ndeshim takoj më shpesh, qofne si mjek, qofte dhe pacientët. Ajo që farë nesh fridzojmë për të përftuar grafin, janë densitetet e ndryshme të indeve të trupit. Dhe në varsit të densitetet të indeve të trupit, ne shikojmë një pasqyrim më të qelur ose më të erët në grafi. Indet që kanë densitet më të lartë, dalin më të zbardura, dhe indet që kanë densitet më të ullët, dalin më të erëta. Nëse kemi parasysh examinimin më të shpesh që është një radiografi pulmoni ose një radiografi toraksi, aty shikojmë konturin e kockave dhe në vëndin e mushkrive shikojmë një fush më të erët që përgjigjet me pranin e ajrit, pra ka një densitet më të ullet. Përse në shërben kryërja e një grafie? Kryërja e një grafie ka funksionet në ndryshme. Ne mund të përdorim që nga kockat, dhëmbët, endeshim shumë shpeshe edhe në trajtimet stomatologike. Gjithashtu, endeshim për të diagnostikuar trupat e huaj në rast të një gëltitje të fmijët, kryesisht, por edhe të këtë rriturit. Gjithashtu, grafia blerëson shumë njërë pjesën pulmonare, infekcionet, masat pulmonare, trupat e huaj, më fanë, trupat e huaj që mund të kënë hyrë në pulmone, gjithashtu ne mund vlerësojmë me grafi dhe pjesën abdominale. Grafit abdominale në nëndimojnë në rastet të caktuara kur dyshojt për një diagnoz nga ana e mjekut. Qëfar shikojmë në një grafi abdominale? Në një grafi abdominale? Ne, mjekët. Mjekët. Grafi abdominale është një examinim që kryet relativisht shpesh në shërbimin e urgjensës dhe ne mund të shikojmë pasojat e një blokimi zore. Kjo është një nga indikacionet pëse mjekët kërkojnë këtë examinim për të vlerësuar situatën e pacientit dhe për të shkuar dritë një diagnoze për fundimtare. Cilet janë në diagnostikimit të tjera që përdoren përveç grafis dhe që përdoren pikërisht kjo rezatim jo një zues? Modalitetet e tjera në fushën e diagnostikës mjekësori që përdoren rezatim jo një zues janë modalitetet që përdoren ose rezatimin X ose rezatimin gamma. Modalitetet që përdorin rezatimin X është grafia e thjesht, ashtu si që thamë, është skaneri, është një i cilë është një examinim gjithashtu që ndeshet shumë shpesh në praktikën e përdiqme mjekësore, është mamografia me përdorim të gjërë dhe pistues, por edhe diagnostikues, është densitometria kockore, gjithashtu shumë pacient mund të jenë njojtur me këtë examinim. Me matjën e densitetit të kockës. Me matjën e densitetit të kockës, kërësisht të kë femrat që janë duke përbaluar ndushimet hormonale për para ose pas menopauzës. Nërsa, modalitetet i majërike që përdorin rezatim gama janë modalitetet e fushës o mjekësis nukleare ose ajo që njëhet më shpesh me emrin shintigrafi. Shintigrafi kockore, shintigrafi e tiroides, apo shintigrafia renale. Unë të shatë të di, ju në thatë që merezati mix është skaneri, është mamografia, është një grafi, cila nga këto ka rezati më të madhë, më të merë më shumë pacienti dhe gjithmonë? 
Rezatimi është relativ në varsit mm-hmm. të examinimit. Mm-hmm. Qëto aparatur të ashmë ka parametrat e saj për të përcaktuar nëse do bëhet një examinim e rezatim të plot apo me rezatim të reduktuar. Mm-hmm. Ne kujtojmë se duke bërë një rezatim e skanër do marim një dozë shumë, shumë, shumë më të lartë se sa me një grafi, që është so. thjesht një shkrepje. Mm-hmm. Ndërkoj që me, me teknologjinë e sotme që ka avancuar e aparaturat që janë sot. Me kse, so. pikërisht me aparaturat e reja që mm-hmm. janë sot në përdorim, rezatimi është shumë i reduktuar se sa vite më vërpara. Pra nuk du, tjet, nuk du të quat i frikshëm për ne? Sigurisht që nuk du të quat i frikshëm, por kjo nuk do të thot që duhet bërë pa kriter. So. Dhe duhet bërë pa kriter qoft edhe, edhe situate, qoft edhe kohor. A para që i të rezik shmëri, ekspozimin për balë të rezatimit, dhe cilët janë organet dhe cilët janë më të ndjeshën? Ashtu si që thamë, kryerja pa kriter examinimeve mm-hmm. që kanë rezatim, kryesisht më rezatim X, do të qonte në, në një e para, qonë në konfuzion për, për diagnozën e pacientit, dhe e dyta mund të qoj dhe në dëmtim të, të organeve. Organet cilat preken më shpesh nga rezatimi ionizues janë ato të cilat kanë një përtëritit qirizore më të shpejt. Mm-hmm. Për shumbull, një shumbull shumë konkret është lukura. Lukura është një nga organet që mund të preket më, më shpejt dhe më let nga, nga rezatimi ionizues. Po, ju më that në bisiden që bëmë edhe flokët, e? edhe flokët, pra ndaj shpesh do me thënë e themi që duhet të kemi kujdes. E, duhet kemi kujdes me rezatimin në jonizues, përsa ko iniciativa është vetjake. Ndërkoj që mjekuk që, mm-hmm. që rekomandon kryer në një examinimi, e ka peshuar, e ka peshuar të, gjitha, të gjitha faktorët, avantajët dhe disa avantajët. Cilat rast është do më zdosh me kryer një examinimi radiologjikë? Uh, rastet në cilat është nevojsh me kryerja një eksaminimi radiologjik janë rastet kur avantajet janë më të mëdha se sa disavantajet. Mm-hmm. Qëfar do thot kjo? Një shumbull. Një fmi i vogël që dyshohet uh, uh, nga neurologu dhe neurologu kërkon kryerja në një skaneri koke. Mm-hmm. është një rast shumë indeshur në praktikën e përdiqme. Uh, Radiologu e këthen brav shrasin dhe thot, uh, kërkojt, kërkojt uh, një vizit e klinicistit më e detajuar për të parë nevojën apo do të mos do shmërin mm-hmm. e kryere së këti examinimi. Mm-hmm. Dhe gjithmonë ne përshojmë nëse, nëse dushimi e neurologu të shumë i madh për një diagnoz saktuar të cilën diagnozën për fundimtare e merë me skaner, atëher kryet examinimi. Nëse dushimi është shumë i vogël, atëher lihet për ndjekje dhe shikohet nëse shikohet pas, pas një muaj, ose tre mm-hmm. muaj, shumë qofë, në qofë se vazhdo nevoja për, për kryere në këtë examinimi. Pse, sepse fëmijët kanë një për të rritje të indeve shumë të shpejt se sa të rritur, dhe si që ta më përpara, oh. gjithë organ që ka për të rritje të shpejt, dëmtohet më, më let nga rezatimi mm-hmm. ionizues, dhe pikërish kërë dhe parimi i fmive që për të mbrojtur për shkak të, si, të, të moshës që ndodhen, të kryen sa më pak examinime me rezatime jonizuese. Këtu përshjet edhe grafia edhe skaneri. Pra gjithmon për fëmijët duhet sa më pak examinime radiologike? Gjithmon atëherë kur na e lejon situata klinike. A du krisha, a mund të kuptoj vetë pacienti në vojën e kryerisë një radiologie? E një examinime radiologikë? Në përgjësi, në radiologët kemi kontakt pakët me pacientët, pëse ndodhë kjo, sepse normalisht pacienti duhet të shkojt të bëj një konsult me mjeku në familjes. Mm-hmm. Mjeku i familjes dyshon ose nuk dyshon në varsit të situatës si kliniket pacientit për një diagnoz të caktuar. Për të arritur një diagnoz nuk njafton vetëm konsulta me me mjeku në familjes, por gjithashtu mund të duen examinime radiologike dhe gjithashtu dhe examinime laboratorike. Në të gjithë edhe pacientët, edhe të gjithë e, në, e kemi kaluar këtë proces. Qëfar ndodhë shpesh me, me ne? Pacienti shpesh vjen inzitur nga iniciativa vetjake për të bërë një examinim. Dhe kontaktin e parë mund të ketë me radiologun. Pa bërë as një konsul para prake, qof me mjeku në familjes, qof me specialistin për katës, që mund të përkasi problematika e, e shëndetit të ti. Kjo është një problematik që ne ndeshim shumë shpesh dhe është diçka që 
duam ta reduktojmë sa më shumë. Pse, sepse duke reduktuar ardhjen uh, me iniciativ vetjake të pacientit për të kryer examinime radiologike, ne reduktojmë edhe numërin e examinimeve të kryera kot. Mm -hmm. Duke që se janë examinime që kan një far doze rezatimin, nuk mund të kryejmë pa pasur një dyshim klinik të sigurt. Dhe, uh, uh, Kjo është ajo që farë ne synojmë të, të bëjmë në punën tonë përdiqme, të edukojmë pacientin që të kryej examinime vetëm atëherë kur uh, mjeku i familjes ose klinicisti specializuar e shikon të domozdoshme. Ama, ajo që ndeshim përdit dhe, dhe kjo është ka ko që ndodhë, përveç kësaj është uh, kryerja e grafive mm -hmm. me iniciativ vetjake. Një kol, një ftohje, pacienti dyshon dhe shkon edhe kryer një, një grafi në në klinikën ose poliklinikën më të afërt për të parë nëse ka një 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 fton, mm -hmm. siç thuhet në gjuhën në gjuhën e e përditshme ose një pneumoni, si mm -hmm. do të thuesh në 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 gjuhën ton, ë dhe ë e, kryer ekzaminimeve të toraksit mund të mund të jetë një numri i tyre mund të jetë ndoshta edhe më i lart i, i në gjithë sferën e, e radiologjisë. Unë e mendoj pak së ndryshe në disa raste, ju këtu keni shumë të drejt kur thoni për pjesën e toraksit, se është një loj si kur të shkosh në farmacit e të marrësh një antibiotik pa recet dhe ta përdorësh, që ndodhë shumë shpesh. Por në rast e kur një pacient ka problem me gjurin, dhije që puna e parë se të shkosh të një ortopedi parë, ju se një fizioterapist, e parë gjë që ajdo të skërkoj është kryar e një grafie, dhe shpesh me ndoj që njerëzit në mënyrë që mos shkojnë dyherë të kmjeku, bënë se parë një grafi të gjurë dhe ku shkojnë të kmjeku, shkojnë të pajisë orë se bashku me grafin. Ato përsta janë zgjidhje që ne i bëjmë për të rritur efektivitetin e vizitës, që mos të bëjmë dy konsulta, mos të rikthejemi së rrishtë e mjeku, me gjitha të në rastin konkret, nëse do dueshe një grafi kockash, kur simptomatika është e dukshme dhe dalushme dhe nga persona që nuk janë mjek, në rastin një traume... Asë kjo nuk duhet të bëhet. Në rastin një traume, grafia nuk kryet në dyqan, kryet në një poliklinik mjekësore. Qofte dhe tekniku i grafisë... Qështë mon me një letër shëqyruese nga mjekë? është e do mos dosh me një letër shëqyruese, por në rasin konkret, në rasin e një traume, kur për shumë një person ka thyrë kraun, këto janë pasta, janë raste shumë specifike dhe sigurisht do kryet grafia, direkt do duhet konsulta me mjeku në specialist, janë raste që janë akute si raste. Ndryshë është një raste... I përjashtojnë të përdiqmes që ju keni. I përjashtojnë të përdiqmes, ose më sakt janë të përmbledhura në spitalje ose në klinikat veçanta. Për shumë spitalje traumës, kjo është e përdiqme janë spitalje të traumës, të ketë raste me trauma, ku vjen bëhet grafia, tekniku ka një eksperiencë mjaftushme sa për të ditur apo për të njohur një pacient që dyshohet për fraktur ose për thyrje të kockave, dhe bëhën grafin, direkt vjen edhe ortopedi, cili është në shërbim të vazhdushëm në këtë loj spitali. Në spitalit e tjera, pas taj, praktika e punës nuk është kajqë e qartë edhe ka që e dukshme sa është në një qëndër që është e specializuar për traumat. Në vërtet. Cilat grupe të populatës janë më të ndjeshme ndaj të realizatimeve? Grupe të populatës që janë më të ndjeshme ndaj rezatimeve, ashtu si që thamë që parë dhe ashtu si që din dhe njerëzit në përgjisi, së është të qka që qarkullon në populatën e përgjishme, qofte edhe si si një mitë që ka ngelur, pa pasur në një justifikim, ose njërëzit nuk e justifikojnë dot me fakte të plota, po fëmijët janë një grupë populate e cila shumë e ndjeshme, ndaj rezatimeve jonizuese. Pra ndaj, ne gjithmonë që duhet kryem një examinim në rezatimi jonizues të një fëmi, përshohet cilat janë avantajet, cilat janë disavantajet. Në rrasë se disavantajet janë shumë më të larta se sa përfitimet që ne marim nga kjo examinima, atër e examinimi nuk kryet. Qëfar do të thot kjo? Do të thot që nëse një fmi nuk ka një simptomatik të qartë të vlerësuar nga specialisti për katës, atëherë ne ja kursejnë, në thonjë za, examinimin dhe dozën e rezatimin. Sigurisht, shikyrë, ne kemi dhe modalitetet të tjera 
të radiologjistë, të cilat nuk kam rezatim jonizuas dhe në rastet vitanda mund të mund të zëvendësojnë ekzaminimet me rezatim jonizuas. Si që është, për shembull, ekografia, i cili është një ekzaminim shumë i mirë, na jep informacion për shumë sisteme organesh dhe gjithashtu është edhe shumë i lirë, ka kosto të ulët, qoftë për pacientë, qoftë edhe për për spitali. Grafia ë në disa raste mund të mulohet me ekografin. Nga nga tjetër pestej, për rastet e studimit të sistemit nervor, ku skaner nga jep një informacion të gënajshëm, preferohet kryërja e një rezonance magnetike, i cili është një examinim që nuk ka rezatim jonizuas. Një tjetër kategori mund tjetë? Një tjetër kategori, e cila nuk është ka që njojtë përsa fëmijët, është janë fërë më sakt janë femrat në moshën e e riprodhimit. Sepse, sa herë që një paciente në moshë riprodhuse futet në një examinim e rezatim jonizues, më vërpara duhet pyetur nëse dyshon apo jo për një shtatë zinit mundshme. Në rrës e dyshon për një shtatë zinit... Mëllesë ja shtetit nuk e marim parasysh në disa vënde, nuk e marim parasysh vetëm të të pyesin dhe të të thua shë jo nuk jam ata të provojnë me antë të testit të shtatë zanjës. Sigurisht, sepse nuk kanë besë të plotë të fjale e pacientet, sepse ndoshtë e ka pacientë që thonë të marrë njërë përgjigja në këti examinimit, për cilin jam në angës, pas taj shojë me bëjmë. Ndërkoj që protokolli mjekësore dojë që disa gjëra që mund të përjashtojnë letësisht, përjashtojnë që në fillim. Ne këtu nuk e kryem të, nuk kryem teste për të parë nëse pacientja në mosh riproduse është apo jo shtatë zënë, por pyetet pyetet sigurisht dhe vendoset edhe mbrojtja me përparës e plumbi ose me pajisjet e veçanda që përdore në këtila raste qëfar do të dim për kontrastin në këto egzaminimet radiologike që përdoret shumë shpesh përveç një egzaminimit të caktuar për shumë po them skaner në në thonë që kjo skaner duhet jetë me kontrast qëfar është kjo Ka disa loje kontrasë është. Kontrasët në përgjësi janë lëndë të cilat janë letësisht të dukshme në egzaminim. Dhe duke qenë letësisht të dukshme, në letësojnë edhe në radiologët në interpretimin ose në letëzimin e egzaminimit. Kontrasët mund të merë nga goja, është kontrasti oral, i cili duke kaluar në traktin gastrointestinal, bëhet shumë i dukshë, dhe në ndimone për të parë konturet e traktit gastrointestinal, ose më sakt, ose në rase dhe tjera, për daluar strukturat që i përkasin traktit gastrointestinal nga strukturat e tjera për rreth. Nërsa, një loj tjetër kontrasti është kontrasti venoz. është një kontrast që injektohet në ven dhe bën që të duken me qartësit vazat e gjakut të pacientet që po egzaminohet. Në varësit të kohës kur kryet egzaminimi, ka protokollet të ndryshme për diagnozat të ndryshme që dyshohen, meret kontrasti ose më sakt evidentohen arterit, evidentohen edhe venat. Sigurisht në filim kontrasti kalon në fazën arteriale dhe pastaj në fazën venoze. Ne në radiologie përdorim këtë të sjelje të kontrastit për të përcaktuar edhe diagnoza specifike ose sjelje të ndryshme të përshumbu të indit të tumoral. Këtë kjo kontrasti që përdoret, kjo solucion, qoft nga goja, qoft venoz, ka në një rizik shmëri për organizmin për shëndetit? Sigurisht, për pare se të kryet të kontrasti intravenoz, e Ne i kërkojmë pacientit kryerjen e disa analizave. Dhe këtu duat vëtheksin të kryerja e analizave që studiojnë funksionin e veshkave. Pse? Sepse kjoj kontrast eliminohet me antë veshkave. Masi është kryer examinimi, kontrast delja shtrupit dhe eliminohet me antë veshkave. Në rast se do të ishtë i dëmtuar funksionin veshkave, atëherë ndoshta kontrast e nuk do të eliminohet një sojt krasuar me një person që është tërsisht i shëndechëm funksioni veshkave është një nga kufizusit e përdorimit të kontrastit, por nga anë atjetër 
nuk është vetëm funksioni veshkave ai që na kufizon në përdorimin e kontrastit, por mund të jetë edhe një alergji. Mm-hmm. Një pacient që mund të ketë alergji ndaj medikamenteve të tjera, mund të ketë alergji dhe ndaj kontrastit. Në të tila raste, ose shikohen metodat të tjera alternative që nuk e përdorin kontrastit mm-hmm. për të verifikuar diagnosën, ose bëhet një paramjekim ose premedikim me substancat përshtachme për të tila raste. Juna, sa përna that që rezonanca magnetike nuk përdor rezetix për kryrën e saj, qëfar përdoret në rezonanca magnetike? Rezonanca magnetike përdor fushën magnetike për mm-hmm. të përftuar imashe, të cilat më pas do të përdorën për të ledzuar nga mjeku dhe për të vendosur diagnozën. Pra, rezonanca magnetike nuk ka rezatim mm-hmm. ionizues, është vetëm, fu, është vetëm një fush magnetike, duhet pasur shumë kujdes që gjatë kryrës e examinime dhe me rezonans magnetike, mos të kemi sende metalike me vete. Biles ka dhe disa kufizime, kur këto sende metalike nuk mund janë të në përgjepa, në, por mund të jenë në të vendosura në, ndryshme, mund të të vendosura në trup, si për shumë një uh, uh, në varsit materiali mund jenë protezat të ndryshme, uh-huh. artikulare, apo edhe uh, defibrilator, uh, janë pajisje që përcaktojnë rritin kardiak. Dhe ka kardiak. persona nuk futë ndot në rezonans magnetike? Gjithmon me retë ras pas rasi, duke uh-huh. parë cili ka qenë materiali që është përdorur uh, për këto pajisje që uh, ka pacienti në trupin e ti, dhe në varsit materialit që ka pacienti, atëherë studiohet rasti nëse është apo jo i përshtatë për të kryer ekzaminimin me rezonans magnetike. Me gjitha të nuk është kjo i vetë një problem që ndeshet në, në kryerjen e, e këti ekzaminimi. Një problem tjetër që ne ndeshim shumë shpesh, biles edhe ne që jemi të mësuar mund të kemi, mm-hmm. është klaustrofobia. Pacientët, duke qënë se vetë aparatura e rezonans magnetike është më mbyllur se sa aparaturet e tjera, për shumë si skaneri, që është shumë e i hapur. është një rip thjeshtë i ngur skaneri, ku lokalizojt sa aty ku do kërët. Që... Pikurisht, mm-hmm. ose pacienti kalon, mm-hmm. është automatike, nërsa në rezonans magnetike, pacienti futët në një, një, një aparatur në, që mm-hmm. është më, më e mbyllur, është gëtja më e mbyllur, se sa gjithë ekzaminime dhe tjera që ka mbyllur. Dhe ka më shumë zhurë brënda. Sigur që ka zhurë, për nuk është e problemi klaustrofobis. Shumë pacient e lënë në ekzaminim për gjusën, pa përftuar të gjitha imajet të cila do ishën nevojshme për arritje në i diagnozet të, të sakt. Këtë e, nuk është vëdhën problem i pacientëve, është edhe problem i uni, do një herë, kur në është dashur të, të kryim e, e, ekzaminime. E, kjo është... Në fakt, ju du t'i, t'i provoni të gjitha vetë njerë për para se të fusë një pacienti në mënyrë të dinë se qëfara i përjeton ato momente. Sigurisht, sigurisht, ato prendaj, prendaj në një herë edhe pa pasur nevoj për të kryer ekzaminime, thjesht i provojnë për të pasur e, për të pasur një ide se qëfar përjeton pacienti. Por ato janë, janë ndjesit të cilat nuk është se pacienti i kanë në kontrol. Duke qënë se nuk marim rezatim në përmjet rezonansës magnetike, atërë nuk është në mirë që të bëjmë një rezonansë magnetike se sa një skaner? Skaneri dhe rezonansa kanë indikacionet të ndryshme, që do të thotë, në rastet të ndushimesh për grupë diagnoza është të ndryshme, rekomandohet një metod ose një tjetër, sepse jo të dyja nuk kanë të njëjtën vler diagnostike për disa, për shumë, studimi i indeve të forta të trupit, i kockave, pa. bëhet më mirë me ekzaminime që përdorin rezetiks, se sa me ekzaminime që nuk i përdorin uh-huh. rezetiks. Nërkoj që rezonanca magnetike është shumë e sakt dhe na jep të informacion shumë detajuar për rastet e indeve të buta dhe për indin cerebral indin nervor, më sakë, cerebral dhe spinal. Doktoresha, qëfar do të rekomandonit ju gjithë pacientve në lidhje me ekzaminimet radiologike? Rekomandimi im është i njëti që thashtë edhe më që parë, edhe që parë, të gjitha ekzaminimet radiologike duhet të vinë të rekomanduara nga një mjekë. As një herë mos të njësëm iniciativën tonë private për të kryer ekzaminime radiologike, pasi nga dëshira për të kryer sa më shumë ekzaminime dhe për të diagnostikuar sa më shpejt dhe sa më mirë, mund të kryem ekzaminime të cilat janë pa nevojshme. Dhe të marim doza rezatimi që uh, mund të kishim shmakur. Dukresh Armin, dhe të falenderoj. Një falenderit që ju për të sotme ne. Uh, 
thaj, dhe ju që e pranuat të ftes dhe informua dhe sensibilizua të leshikuesi tanë. Jeni mirë pritur në studion tanë. Ndo që të programin doktori në familje, bashkë do të gjojmë i sërish e rënë arshme. Mirë do gjofshim. Shqetsoni, edhe djela është njënjë. Shqetsoni, edhe djela është njënjë. Shqetsoni, edhe djela është njënjë. Shqetsoni, edhe djela është njënjë.